Fechando com os pais pós-nicianos do Ocidente, os pais da Igreja Ocidental, neste período, sobrepujaram em muito os campos é, os do Oriente. A tradução da Bíblia e dos escritos dos filósofos pagãos, junto com a produção de tratados teológicos, integra o todo de sua obra. A inclinação prática do latim, em contraste com os interesses pela especulação por parte do grego, pode ser vista nas obras de Jerônimo, Ambrósio e Agostinho. Jerônimo, comentarista e tradutor, viveu em 340 e 420, natural de Veneza, batizado em 360, na década, deixa eu ver aqui, na década seguinte, ele visitou Antioquia e adotou a vida monástica, ocasião em que aprendeu hebraico. Deixa eu ver... É, em 386 foi para a Palestina e lá, graças à generosidade de Paula, uma rica senhora romana, quem tinha ensinado hebraico, viveu no retiro monástico em Belém por 35 anos. A maior obra de Jerônimo foi a tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata. Em 388, ele tinha completado a revisão do Novo Testamento latino, cuidadosamente cotejado com o grego. Ele se serviu do grego da versão septuaginta do Velho Testamento para fazer uma tradução para o latim do hebraico do Velho Testamento. Deixa eu ver aqui. É, escreveu uma bela obra, De Viris Illustribus, modelo dos biógrafos antigos, que contém breves resumos biográficos e biobibliográficos de importantes escritores cristãos e de suas obras desde o tempo dos apóstolos até os seus dias. Então, exatamente. Então, você vê que, assim, é, agora, para o lado de cá do, do Ocidente, você tem um cara que, assim, ele está dando suporte para a igreja, fazendo comentários e traduções. Também tem Ambrósio, viveu entre 340 a 397, administrador e pregador. Ele demonstrou sua capacidade nos campos da administração eclesiástica, pregação e teologia. Seu pai ocupou um alto cargo de prefeito da Gália e sua família, dos altos circuitos imperiais de Roma, educou em direito para o exercício de uma carreira política. Alcançou logo o cargo de governador imperial da área em torno da cidade de Milão. Com a morte do bispo de Milão, em 374, o povo pediu unanimemente sua ascensão ao cargo. Crendo ser esta uma chamada de Deus, ele aceitou o cargo, distribuiu seus bens aos pobres, tornou-se bispo e começou a estudar intensamente a Bíblia e a teologia. Olha aí. E aí, nisso, esse bispo de Milão, ele se, é, se tornou, provou ser um administrador muito capaz e, e na, na condução dos negócios da igreja. Falou contra os poderosos grupos arianos e não hesitou em, opor, em se opor ao imperador Teodósio. Teono, Teodó, lembra daquela mudança? Arianismo, tal, aquela coisa toda. Reunir ao povo de Tessalônica, cujo governador for assassinado num circo da cidade e ordenar o seu massacre. Quando ele veio à igreja tomar a ceia, Ambrósio recusou-se a admiti-lo à comunhão até que ele, humilde, e publicamente se arrependesse deste ato. Quem é de Deus é esse. Homem de Deus é sinistro, né? Ambrósio queria que o Estado e seus dirigentes respeitassem a igreja, não contrariando os direitos legítimos da igreja no reino espiritual. Pô, você fez covardia com um cara que ia participar da comunhão aqui? Negativo, na minha igreja não. <risos> Embora as suas exposições práticas da Bíblia tenham sido limitadas pelo uso do método alegórico, Ambrósio foi um pregador de talento. Sua pregação na Catedral de Milão foi o um instrumento para levar Agostinho ao conhecimento do cristianismo e que resultou em sua salvação. Possivelmente foi ele que introduziu o cântico de hinos à, à salmódia antifonal na Igreja Ocidental. Ambrose foi também um teólogo de grande talento, embora só estudasse teologia depois de ordenado o bispo. E a gente fecha agora com Agostinho, que viveu entre 354 a 430, filósofo e teólogo. Então, a gente tem, por exemplo, é, a forma de Jerônimo e Ambrose, mesmo honrados com os títulos de doutor pela Igreja Medieval, é pequena diante da reputação de Agostinho. O protestantismo e o catolicismo romano tributam honra à contribuição de Agostinho à causa do cristianismo. Polemista capaz, pregador de talento, administrador episcopal competente, teólogo notável, ele criou uma filosofia cristã da história que continua válida até hoje em sua essência. 
Vivendo num tempo em que a velha civilização clássica parecia sucumbir diante dos bárbaros, Agostinho permaneceu em dois mundos, o clássico e o novo medieval. Para ele, os homens devem olhar, para, olhar adiante para a cidade de Deus, uma civilização espiritual, uma vez que a velha civilização clássica estava passando. Agostinho nasceu em 354, na casa de um oficial romano, na cidade de Tagasta, ao norte da África. Sua mãe, Mônica, dedicou sua vida à sua formação e conversão à fé cristã. Seus primeiros anos de estudos foram feitos na, na escola local, onde aprendeu latim, onde aprendeu latim à força de muitos açoites e odiou tanto grego que jamais aprenderia para poder usar fluentemente. Foi enviado para a escola próximo a Madaura e daí para a maioria dos estudantes de então é, é, para Madaura e daí para a carta do para estudar retórica. Livre dos limites familiares, Agostinho fez o mesmo que a maioria dos estudantes de então, passando a viver ilegitimamente com uma concubina. Seu filho Adeodato nasceu nessa união em 372. Dois anos depois, na busca pela verdade, ele aceitou o ensino maniqueísta, mas por achá-lo insuficiente, voltou à filosofia com a leitura de Hortêncios, de Cícero e aos ensinos de neoplatonismo, do neoplatonismo. Ensinou retórica em sua cidade natal e em carta com até para Milão em 384. Em 386, aconteceu a crise de conversão. Meditando um dia num jardim, Sobre a sua situação espiritual, ouviu uma voz próxima à porta que dizia, tome e leia. Agostinho abriu sua Bíblia em Romanos 13, versículo 13 e 14, e a leitura trouxe-lhe luz que sua alma não conseguiu encontrar nem no maniqueísmo e nem no neoplatonismo. Despediu sua concubina e a abandonou sua profissão. Sua mãe, que muito orara por sua conversão, morreu logo depois do seu batismo. De volta a Cartago, foi ordenado sacerdote em 391. Cinco anos depois, foi consagrado bispo de Hipona. Daí, até a sua morte, em 430, empenhou-se na administração episcopal, estudando e escrevendo. Ele é apontado como o maior dos pais da igreja. Deixou mais de 100 livros, 500 sermões e 200 cartas. Talvez a obra mais conhecida de sua lavra seja As Confissões, uma das maiores autobiográficas, obras autobiográficas de todos os tempos. No curso desta obra, Agostinho abre a sua alma. Os livros de 1 a 7 descrevem sua vida anterior à conversão. O oitavo descreve os eventos em torno de sua conversão. Os dois seguintes narram os acontecimentos depois de sua conversão. E deixa eu ver aqui, o... inclusive a morte de sua mãe. O nono e décimo terceiro são comentários dos primeiros capítulos de Gênesis em que usa alegoria com frequência. Os cristãos, através dos tempos, têm sido abençoados com a leitura dessa obra escrita por Agostinho para o louvor de Deus, cuja graça alcançou um pecador como ele. Então, deixa eu ver aqui... É aqui, pastor. Oi. É, é, o senhor falou Romanos 13, 13 e 14? Isso. Aí, nisso, ele é, escreveu algumas, algumas outra, outras obras e deixa eu ver aqui... É, escreveu a, a, alguns tratados também deixa eu ver a respeito de uma formulação isso, beleza é, a formulação de uma interpretação cristã da história deve ser tida como uma das contribuições permanentes deixadas por este grande erudito nem os historiadores nem os historiadores gregos nem os romanos foram capazes de compreender tão universalmente a história do homem Agostinho exalta o poder espiritual sobre o temporal ao afirmar a soberania do Deus que se tornou o criador da história do tempo, no tempo. Deus é Senhor da história e nada o limita, como ensinaria o filósofo Hegel, em, em, que viveu entre 7, 1770 e 1831. Tudo o que vem a ser é uma consequência de sua vontade de ação, antes mesmo da criação. Deus tinha um plano em vista para a sua criação. Este plano será parcialmente realizado no tempo, na luta entre as duas cidades na Terra e depois completada fora da história, do, da história pelo poder sobrenatural de Deus. Como ninguém antes dele, Agostinho dava também uma dimensão muito mais ampla de sua ideia de história. Ele via a história como universal e unitária em que todos os homens estavam incluídos. Heródoto, ao escrever sobre a Guerra Persa, limitou seu trabalho à luta entre os gregos e os persas, 
Agostinho, ao contrário, assinalou a solidariedade da raça humana. Ademais, ele entendia que o progresso era de contornos mais morais e espirituais e era o resultado do conflito com o mal, um conflito em que o homem podia contar com a graça de Deus ao seu lado. A consumação deste conflito resolveria o dualismo temporal das, temporal das cidades em luta na vitória final da cidade de Deus. Neste sentido, Agostinho evitou o erro de Marx, filósofo que viveu entre 1818 e 1883, e de outros que procuram fazer da cena relativa e temporal da história algo absoluto e eterno, com a procura de soluções para os problemas do homem na história temporal. O fim ou objetivo da história para Agostinho está fora, está fora da história, nas mãos de um Deus eterno. Esta inspiradora filosofia manteve viva a igreja através do negro meio milênio anterior ao ano 1000. Agostinho é visto pelos protestantes como um precursor das ideias da reforma, com sua ênfase sobre a salvação do pecado original e atual como resultado da graça de um Deus soberano que salva irresistivelmente aqueles que elegeu. Olha aí, né? olha Calvino. Na discussão, porém, de como o homem é salvo, Agostinho deu tanto destaque à igreja como uma instituição visível, concretos, sacramentos e ministério, e ministério verdadeiros, que a igreja romana também o vê como pai do eclesiastismo romano. Deve-se lembrar que ele salientou estas coisas para fazer frente de um lado aos pelagianos e de outro aos donatistas. Sua insistência na consideração do sentido inteiro da Bíblia na interpretação de uma parte da Bíblia é um princípio de valor duradouro para a igreja. A despeito desses valores permanentes, Agostinho trouxe alguns erros para dentro do pensamento cristão. Contribuiu para a formulação da doutrina do purgatório, com todas as suas más consequências, enfatizou tanto o valor dos dois sacramentos que a doutrina da regeneração batismal e da graça sacramental se tornaram consequências lógicas de suas colocações. Sua interpretação do milênio como o período entre a encarnação e a segunda vinda de Cristo, em que a igreja venceria o mundo, gerou o um ensino romano sobre a igreja de Roma como a igreja universal destinada a agrupar todos dentro de seu aprisco e a ideia do pós-milenismo. Essas ênfases de Agostinho não nos devem impedir de ver o significado de sua obra para a igreja cristã. Os reformadores encontram em Agostinho um aliado inestimável na sua crença de que o homem escravizado pelo pecado necessita da salvação através da graça de Deus pela fé somente. Entre Paulo e Lutero, a igreja não teve ninguém da estatura moral e espiritual de Agostinho. Então, vocês dá para perceber que assim... Embora tenha sido um grande teólogo, era um teólogo e pode ser discutido e, inclusive, questionado. Beleza? Então, minha gente, até semana que vem.